В эфире новости Израиля, в студии Денис Гольдман. Добрый вечер. И в начале коротко о главных темах выпуска. Взрывоопасный юг. Хамас угрожает Израилю большим взрывом и предлагает снять с сектора газа блокаду. Царь отвечает на ракетные удары террористов. За что боролись? Акции протеста в Израиле продолжаются. Противники Нетаньяу требуют отставки премьера. Полиция разгоняет демонстрантов после половины десятого вечера. Что дальше? Помпео прилетел в Иерусалим. Иран рекламирует свои ракеты. В Израиле составляют список тяжелого вооружения, которое поступит Тегерану после 18 октября. Безопасность Израиля, иранская угроза, мирный договор с Объединенными Арабскими Эмиратами. Эти и другие темы сегодня обсудил с израильским руководством госсекретарь США Майк Помпео. Он прибыл в Иерусалим с однодневным визитом. Помпео отметил, что сближение Израиля с умеренными суннитскими режимами имеет важное значение для региональной стабильности. Помпео фактически повторил слова президента США Дональда Трампа, заявив, что Вашингтон приветствует налаживание отношений между своими союзниками на Ближнем Востоке. Это особенно важно на фоне решения Совета безопасности ООН о снятии запрета на поставки оружия Ирану. Из Израиля Майк Помпео отправился в Объединенные Арабские Эмираты. В недалеком будущем у нас будут еще соглашения с другими арабскими странами региона. 25 лет назад, когда я говорил о мире с мусульманскими странами, мне никто не верил. То, что сейчас мы заключаем соглашение с Объединенными Арабскими Эмиратами, это результат моей 20-летней политической деятельности. Мир в обмен на мир. Это мир с позиции силы. Речь идет о нашей военной, экономической силе. Мы стали свидетелями расцвета во многих областях. Арабские страны заинтересованы вкладывать деньги в нашу страну. И это будут очень, очень, очень крупные вложения. Об Иране мы еще сегодня поговорим, но прежде сектор газа. Израиль ожидает большой взрыв в том случае, если он не снимет блокаду Санклава. Об этом заявил в интервью палестинским СМИ один из руководителей Хамаса Мушир Аль-Масри. На прошлой неделе министр обороны Бенни Ганс пообещал представителям южных населенных пунктов, что армия умеет бить не только по строениям, но и по тем, кто орудует внутри них. Конец цитаты. В пятницу Ганс сделал еще одно воинственное заявление, пообещав, что армия даст отпор тем, кто на нас нападает и нанесет по ним тяжелый удар. В ответ исламисты из Газы выпустили по израильским населенным пунктам 7 ракет. Одна из них попала в дом в Сдероте. Вечером в пятницу была еще одна ракета. В ответ Саль нанес удары по объектам Хамаса. Египетская пресса сообщила о том, что руководство палестинских исламистов ответило отказом на требования Израиля прекратить на границе провокации, в том числе запуск воздушных шаров с горючей смесью. Хватит этой тишины, хватит разговоров о нормализации сионистами против воли палестинцев. Я требую, чтобы Абумазан прекратил заигрывание с оккупантами во вред палестинскому народу. Акции проходят не только в секторе Газа, но и в Иерусалиме. Исход субботы уже традиционно ознаменовался антиправительственными демонстрациями в районе резиденции премьер-министра в квартале Рехавия. Заранее было ясно, что намечаются столкновения и беспорядки. На прошлой неделе Высший суд справедливости Багаз все же удовлетворил требования жителей Рехавии и разрешил шуметь только до 21.30. Правда, суд сделал это не раньше, чем правые активисты начали проводить регулярные демонстрации напротив домов Верховного судей, устраивая изрядный шум у них в кварталах. Кроме того, в четверг полиция разогнала палаточный лагерь антиправительственных демонстрантов, которые буквально прописались напротив резиденции премьер-министра. Не исключено, что в сентябре акции сойдут на нет. Закончатся летние каникулы и отпуска. Студентам надо будет готовиться к началу семестра. В учреждениях и на предприятиях возобновится регулярная работа и вудсток ненависти в Иерусалиме закончится. Мы пришли сюда, чтобы сказать «хватит» премьер-министру, который ведет себя как мафиози, как мафиози, окруженный своими криминальными шестерками, которые заботятся только о себе. Их не волнует то, что происходит здесь. Но это не могу плевать на то, что происходит в Израиле. Сейчас его волнует только то, как бы не попасть в тюрьму. 
Правительство больше всего сейчас волнует борьба с коронавирусом и экономическим кризисом. До сих пор министры спорят о том, вводить или нет всеобщий карантин на период осенних праздников. Центр местной власти опубликовал прогноз, согласно которому снижение числа заболевших в стране ожидается через три месяца. Только через 90 дней, то есть к концу ноября, можно будет достигнуть приемлемого уровня заболеваемости. Это 400 человек в сутки. Глава парламентской комиссии по борьбе с коронавирусом Ифат Шаша Битан резко выступила против идеи введения общенационального карантина. В интервью порталу Вайнет она назвала подобную меру массовым убийством, отметив гигантский ущерб, который наносит обществу прекращение хозяйственной деятельности. Глава парламентской комиссии выступила за точечные карантинные ограничения, заявив при этом о снижении числа заболевших и замедлении темпов распространения коронавируса. Заявление Ифат Шаши Битан прозвучало за сутки до заседания правительственного кабинета, который должен определить стратегию борьбы с коронавирусом на ближайшие месяцы. Основные ее моменты указаны в программе профессора Рони Гамзо, координирующего работу властных органов по противодействию COVID-19. Документ предполагает разделение территории Израиля на 250 районов. Каждой зоне будет, согласно уровню заболеваемости, присвоен цвет – зеленый, желтый, оранжевый или красный. В красных населенных пунктах будет больше всего карантинных ограничений. Пересмотр оценки предусмотрен каждые две недели. Кроме того, согласно плану ГАМЗа, начнет действовать специальный механизм по прерыванию цепочек заражений. Ответственность за решение этой задачи в масштабах всей страны будет возложена на службу тыла. На заседании правительственного кабинета будет также обсуждаться вопрос о начале учебного года. Профессор Гамзу заявил, что он выступает за открытие школ 1 сентября для всех возрастных групп, кроме образовательных учреждений в так называемых красных населенных пунктах. В красных городах предполагается ограничить массовые собрания до 10 человек в закрытом помещении и до 20 человек на открытом воздухе. В зеленых же зонах будет разрешено собираться в помещениях до сотни человек и до 250 на открытых площадках. В окружении профессора Гамзу говорят, что правительственный координатор по борьбе с коронавирусом по-прежнему выступает против общенационального карантина, однако требует ввести жесткие ограничения в некоторых населенных пунктах на период осенней еврейских праздников. С тем, чтобы необходимо ввести карантин в городах с высоким процентом заболевших, согласен экс-глава Всемирной медицинской ассоциации профессор Леонид Эйдельман. Нужно э, объявить карантин в тех местах, где зараженность э, очень высокая. И, э, к сожалению, в Израиле э, распространено мнение, что по всей стране вирус распространился в той же мере. На самом деле он не распространился в той же мере. Например, среди проверенных в Хайфе 3% зараженных, среди проверенных в Тель-Авиве 4% зараженных. Но есть места, где 27, 28, 25% зараженных. То есть каждый четвертый, даже почти каждый третий из жителей этого места не носят на себе или в себе этот вирус. То есть нет никаких оснований, кроме политических, не закрывать эти районы. Разведывательный дрон Сааля сбит на юге Ливана при выполнении оперативной задачи вблизи Ливана-Израильской границы. Одним из первых об этом сообщил ливанский телеканал «Аль-Майаддин», аффилированный с Хизбаллой. Бойцы сил сопротивления сбили израильский беспилотник, вторгшийся в ливанское небо вблизи населенного пункта аид эш говорится в сообщении. По утверждению Хизбаллы, обломки летательного аппарата обнаружены и изучаются специалистами движения. Пресс-служба израильской армии и подтвердила факт потери дрона, добавив, что риск утечки информации отсутствует. Никаких дополнительных подробностей о модели сбитого беспилотника и обстоятельствах его потери не приводится. 
Сотрудничество Ирана с МАГАТЭ и обеспечение доступа инспекторов на иранские ядерные объекты. Это главная тема в переговорах в Тегеране генерального директора Международного агентства по атомной энергии. Рафаэль Гросев прибыл в Исламскую республику впервые после своего назначения. Глава МАГАТЭ выразил надежду на то, что он сможет создать прямой канал плодотворного диалога с иранским правительством, который необходим и сейчас, и в будущем. Визит вызвал особый интерес на фоне Провала в совбезе ООН американской резолюции о продлении эмбарго на поставки тяжелого вооружения Ирану. Срок запрета истекает 18 октября. Каким будет Ближний Восток после 18 октября? Этот вопрос сегодня волнует все страны региона. После того, как перестанет действовать международное эмбарго на поставки тяжелого вооружения Ирану, в Исламской Республике может начаться военный ренессанс, что чревато обострением и без того сложной геополитической ситуации в регионе. Заключенный в 2015 году СВПД, против которого активно выступал Израиль, запустил механизм отмены санкций в отношении Тегерана. И сегодня, несмотря на то, что США фактически дезавуировали сделку, Вашингтону не удалось убедить других членов Совбеза ООН, необходимости продлить запрет на поставки современных вооружений агрессивному режиму. Очень жаль, что постоянные члены Совбеза Франции и Великобритании не поддержали то, чего требовали государства Персидского залива, то, чего требовали израильтяне для своей безопасности, чего требовали люди, которые лучше всех осознают риски в регионе. Более того, Россия и Китай, проголосовавшие против американской резолюции, судя по всему, станут основными партнерами Ирана в военно-техническом сотрудничестве. Что касается Китая, то этот аспект закреплен в комплексном плане сотрудничества между Ираном и Китаем, рассчитанном на 25 лет. Документ сейчас готовится к подписанию. Но в первую очередь военно-политическое руководство Ирана рассчитывает на Россию. В 20-х числах июля Москву посетил министр иностранных дел Ирана. Подробности своего часового разговора с Владимиром Путиным Мухаммад Джавад Зариф раскрывать не стал. Но Иран не скрывает своей заинтересованности в закупках оружия и военной техники в России. В частности, Тегеран уже передал Москве внушительный список образцов вооружения и боевой техники, которые Иран желает приобрести. На первом месте – новейшие боевые самолеты. Сегодня авиация Исламской Республики состоит из самолетов времен Афганской и даже Вьетнамской войны. Самыми современными машинами ВВС страны являются советские МиГ-29А и китайский Джей-7, а также те машины, которые перелетели из Ирака во время войны в Персидском заливе. Также Тегеран модернизировал ранние истребители четвертого поколения F-14A. На сегодняшний день это единственные самолеты, способные нести современный боеприпас. Первым из истребителей, который может получить Исламская Республика, является как раз российский самолет поколения 4++ МиГ-35. Эта глубокая модернизация советского МиГ-29 может использовать многие современные системы, от радаров с активной фазированной решеткой АФАР до двигателей с управляемым вектором тяги, гиперзвуковых ракет, а кроме того, достаточно дешево в эксплуатации и техническом оснащении. Вторым самолетом является известный Су-30СМ. Тяжелый истребитель и современная машина поколения 4+, хотя и менее продвинутая, чем Су-35 или МиГ-35. Тем не менее, в регионе он мог бы стать одним из мощнейших истребителей, превосходя большинство машин той же Саудовской Аравии. Третий самолет в виде исключения не российский, это китайско-пакистанский JF-17. Машина может использовать ракеты дальнего действия и современные датчики, хотя усовершенствованному четвертому поколению соседи противостоять вряд ли способен. Также плюсом для Тегерана станут радиолокационные ракеты, которые может развертывать JF-17. Имеющаяся у Ирана авиация на это не способна. Правда, JF-17 еще не вошел в строй, но до 2025 года поставки могут быть начаты. Четвертый истребитель опять-таки из Китая – это J-10C, относящийся к поколению 4++. Это самый современный из самолетов, которые китайцы готовы продавать за рубеж. Двигатели с управляемым вектором тяги, инфракрасные датчики, современные ракеты «Воздух-воздух» PL-15, радары «Сафар», технологии малой заметности, сравнительная легкость и дешевизна. Он может стать прямым конкурентом МиГ-35. 
И, наконец, самым современным из возможных для Ирана истребителей без вариантов является Су-57 в его экспортном варианте. На сегодня это наиболее продвинутый самолет, произведенный не на Западе и доступный на экспорт. Китайцы свои истребители пятого поколения не продают. 20 таких самолетов обойдутся не менее чем в 2,8 миллиардов долларов, поэтому много Су-57 купить не получится. Несмотря на это, самолет может оказаться самым выгодным вариантом для Ирана, так как позволяет обеспечить преимущество фактически над всеми истребителями других стран региона, кроме небольшого количества F-22 Raptor ВВС США и F-35, стоящих на вооружении Израиля. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. Оставайтесь на RTVI.